欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博肖战官宣关系，爱奇艺的《尖叫之夜》马上就要开始了，官方宣布了一部分艺人名单，其中包括王一博。很多博君一肖的 CP 粉都期待肖战也会来到现场，还说肖战要是来了，他俩肯定和官宣没区别。结果最新消息是，肖战因为行程问题，可能不会参加《尖叫之夜》。即使是这样 ，CP 都觉得王一博和肖战是在发糖。还有人说，肖战拒绝参加《尖叫之夜》。就是为了和王一博避嫌，正是因为两人之间有什么，所以才需要避嫌。王一博和肖战都比多少年 CP 粉还是这么坚定，也是挺难得的。他俩当初关系确实不错，但那是基于俩人都是胡咖，大家互相鼓励，就是关系比较好的同事。后来两人双双爆火。资源也有了冲突，自然渐渐疏远。肖战可能不会参加《尖叫之夜》，主要原因是他目前还在拍《射雕英雄传》，等这部戏拍完之后，他就要马不停蹄地进入下一个项目。下一部戏《藏海传》已经筹备好了，就等着肖战杀青后进组开机。他确实没什么空出来活动。剧组那边还在赶工呢。王一博粉丝拖累了电影，网友建议找宋祖所陪吧。暑期档的电影现在除了《热烈》，全部都已经上线流媒体了。鉴于这些电影早前有王一博粉丝集资所长水票房的新闻。所以线下就有八卦号，以此称热烈。因为王一博粉丝导致不能上流媒体，进而损失了大笔版权收益。热烈现在确实还没有上线流媒体，王一博的粉丝也确实做了集资锁场的操作。但是目前的这个市场，只要请了流量出演，这个不合规的操作都是会出现的。所以这是的确是值得批判，也应该有相应的部门和条例去监管治理。但是就暂时来说，还没有上升到会连累艺人电影的程度。而热烈没上流媒体，跟王一博一点关系都没有。这个项目暂时没有流媒体愿意要，主要是里面跑龙套的有宋左这个蛀虫。因此，热烈的片方要是觉得吃了大亏，就去找他索赔吧。一粒老熟食，坏了一锅粥。宋祖自己人心不足蛇吞象，带泪的可是一船人呀。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。